ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் பைல் லோட் டெஸ்ட்டு தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி நம்ம ஃபீல்டில் டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா எந்த ஒரு பைல் லோட் பைலாக இருந்தாலும் எந் எனி டைப் ஆஃப் பைலுக்கு வந்து நம்ம இந்த பைல் லோட் டெஸ்ட் வந்து நம்ம கண்டக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பைல் லோட் டெஸ்ட் வந்து எதுக்காக நம்ம கேரி அவுட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பைலோட லோடி லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த பைல் லோட் டெஸ்ட் வந்து பண்ணலாம் ஸோ இந்த இந்த டெஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒர்க்கிங் பைல்லையும் பண்ணலாம் அதே மாதிரி டெஸ்ட் பைலையும் பண்ணலாம் ஓகேவா ஒர்க்கிங் பைல பண்ணலாம் இல்ல அப்படின்னா டெஸ்ட் பைல பண்ணலாம் அதே மாதிரி இது ஃபீல்ட்லையும் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபீல்டில் பண்ணக்கூடிய மோஸ்ட் காமன் மெத்தட் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைல் லோடிங் டெஸ்ட் இந்த மெத்தடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு பைல் வந்து எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகுது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி லோட் ஸோ எவ்வளோ லோட் கொடுக்கும்போது எனக்கு எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகுது அப்படின்றத பொறுத்து தான் இது வந்து இருக்கு அதே மாதிரி இந்த டெஸ்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கம்ப்ரஷன் கொடுப்போம் டென்ஷன் கொடுப்போம் லேட்டர் லோட் கொடுப்போம் ஓகேவா ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் லோட்லாம் கொடுக்கும்போது எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகுது அப்படின்றத வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் யூசிங் டயல் காஜ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பையில் வந்து என்னென்னலாம் லோட் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்றது தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து வர டைரக்ட் வெட்டிக்கல் லோடு அதே மாதிரி இம்பாக்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் டியூ டு தி ட்யூரிங் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் பைல் ட்ரைவிங் பைல் ட்ரைவிங் பண்ணும்போது நமக்கு இம்பாக்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹேண்ட்லிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து டெவலப் ஆகும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெட்டிங் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப் டியூ டு தி கர்வேச்சர் ஆஃப் அ பைல் ஸோ பைலோட கர்வேச்சர்னால எனக்கு பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப் டியூ டு தி எசென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் லோட்ஸ் கம்மிங் ஆன் த பைல் ஸோ எனக்கு வந்து பைலோட பைல வந்து எசென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் லோட்ஸ் வந்து இருக்கிறதுனால பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அங்கே அக்கர் ஆகும் அதே மாதிரி விண்டு வேவ் கரண்ட் கரண்ட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ இதனால எல்லாம் வந்து எனக்கு லேட்டர் ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஐ ஷீட்டு பர்க்ஸ் அதனால் எல்லாமே வந்து இம்பாக்ட் இம்பாக்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ ஷிப்ஸ் அதே மாதிரி மரைன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா அங்கேயும் வந்து எனக்கு இம்பாக்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ அப்லிஃப்ட் ப்ரெஷர்னால் எனக்கு வந்து ஃபோர்ஸஸ் கிரியேட் ஆகும் அதே மாதிரி அர்த் கொக் ஃபோர்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு பயிர் இருக்குது அப்படின்னா இது எல்லாத்தையுமே நம்ம டிசைன் பண்ணும்போது கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பயல் லோட் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஐஎஸ் கோட் அப்படின்னா ஐஎஸ் டூ நைன் டபுள் ஒன் டூ தௌசண்ட் டென் இதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா டை டிசைன் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பைல் ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பயல் லோட் டெஸ்ட்டோட ப்ரொசீஜர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து பயல் ரெண்டு சைடு இருக்குது ஸோ மேலே வந்து லோட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு பீம் வந்து இருக்குது ஸோ இது வந்து லோட் பீம் இது வந்து இங்கேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது ஸோ இது வந்து பியரிங் பிளேட்டு ஸோ லோட் அப்ளிகேஷன்ஸு ஸோ இது கீழே வந்து ரெஃபரன்ஸ் பீம் வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த செட்டப் ஃபார் த லோட் டெஸ்ட் ஆன் பைல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ ஆங்கர் பைல்ஸ் ப்ரொவைடட் வித் ஆங்கர் கேர்ட் ஆங்கர் கேர்டர் ஆர் அ ரியாக்ஷன் கேர்டர் அட் தியர் டாப்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா The test pile is generally installed between two anchor piles in such a manner in which the foundation piles are to be installed. So, if you look at the two anchor piles, so, so the test piles are the two anchor piles. So, we will act on the load. So, if you look at the test pit, that is the anchor pile. So, if you look at the test pits, at least three times the breadth. Okay, B is the breadth. It is 2.5 meters in clear distance. Okay, so, at least three B or 2.5 meters. மீட்டர் கிளியரா இருக்கணும் சோ எவ்வளவு டோட்டல் லோட் வந்து நம்ம அப்ளை பண்றோமோ அத வந்து எதை யூஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படினா ஹைட்ராலிக் ஜாக் யூஸ் பண்ணி நம்ம கொடுக்கணும் சோ அப்படி ஹைட்ராலிக் ஜாக் யூஸ் பண்ணி கொடுக்கும்போது எனக்கு எவ்வளவு செட்டில்மென்ட் ஆகுது அப்படிங்கறத வந்து இந்த 3 டயல் காஜஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் சோ இத தான் வந்து ரெஃபரன்ஸ் மார்க்கா வெச்சு நம்ம வந்து லோட் செட்டில்மென்ட் கர்வ் வந்து டிரா பண்ண போறோம் ஓகேவா சோ இந்த டெஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படினா 3 டேஸ்க்கு வந்து நம்ம பண்ணு சோ இந்த டெஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படினா இன்னைக்கு பண்ணிட்டோம் அப்படினா திருப்பி வந்து த்ரீ டேஸ்க்கு அப்புறம் வந்து திருப்பி வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எது எப்பமன் பார்த்தீங்கன்னா சாண்டி சாயில் வந்து பண்ணுற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அதே வந்து சில்ட்டு அண்ட் சா சாஃப்ட் கிளேயில் இருக்க பண்ணுற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ஒரு ஒன் மந்த்
லோட் இன்க்ரிமெண்ட் வந்து அலோபல் லோடில் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி செட்டில்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ டயல் காஜில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஈச் லோட் இன்க்ரிமெண்ட் வந்து எப்படி மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா சாண்ட்ரி சாயிலாக இருந்தது அப்படின்னா நாட் மோர் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் பர் ஹவர் அண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ எம்எம் பர் ஹவர் இன் லேயர்ஸ் ஆயில் ஆர் அ மேக்சிமம் ஆஃப் டூ ஹவர்ஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஎஸ் டூ நைன் டபுள் ஒன் நைன்டீன் செவன்டி நைன் பேஸ் பண்ணி இந்த லோட் இன்க்ரிமெண்ட் வந்து கொடுப்போம் ஸோ ஒவ்வொரு லோட் இன்க்ரிமெண்ட் செட்டில்மெண்ட்டுக்கும் எப்படி வந்து அப்சர்வ் பண்ணுவோம்னு பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒன் மினிட் டூ மினிட்ஸ் எயிட் ஃபோர் மினிட்ஸ் எயிட் மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம பார்ப்போம் அதே மாதிரி லோடிங் வந்து எது வரைக்கும் நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஃப் லோடை கம்பேர் பண்ணும்போது ட்வைஸ் தி சேஃப் லோடுக்கு வந்து நம்ம பண்ணுவோம் இல்லை அப்படின்னா டோட்டல் செட்டில்மெண்ட் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் வேல்யூ வந்து ரீச் பண்ணும் ஸோ அது வரைக்கும் வந்து நம்ம லோட் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த வரைக்கும் அது வரைக்கும் நம்ம லோட் வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த லோட் இஸ் ரிமூவ் இந்த சேம் டிஸ்க் டிக்ரிமெண்ட் அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓ ஒன் ஹவர் இன்டர்வலில் வந்து லோட் வந்து ரிமூவ் பண்ணுவோம் ஓகேவா த ஃபைனல் ரிமௌண்ட் இஸ் ரெக்கார்டட் ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் ஆஃப்டர் தி என்டையர் லோட் ஹேஸ் பின் ரிமூவ் ஸோ ஃபைனல் ரோ லோடு ஃபைனல் ரிபவுண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறமா என்டையர் லோடும் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் ரெக்கார்ட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து லோடுக்கும் செட்டில்மெண்ட்டுக்கும் உள்ள கேர்வு ஸோ இதில் வந்து எஸ்டி எஸ்என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நெட் செட்டில்மெண்ட் நெட் செட்டில்மெண்ட் எவ்வளோ ஆயிருக்கு அதாவது செட்டில்மெண்ட் எவ்வளோ ஆயிருக்கு ஃபார் அ கிவன் லோடுக்கு எஸ்டி அப்படிங்கிறது டோட்டல் செட்டில்மெண்ட் இல்லை கிராஸ் செட்டில்மெண்ட் அதுலேருந்து எலாஸ்டிக் செட்டில்மெண்ட்டை வந்து மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து எவ்வளோ நெட் செட்டில்மெண்ட்னு கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ இந்த கிரைடீரியா யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ செட்டில்மெண்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கலாம் மீ லோட் கியூயூ வந்து எப்படி வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணும் அப்படின்னா லோட் செட்டில்மெண்ட் கேர்வில் எப்போ வந்து எனக்கு ஸ்ட்ரைட் ஸ்டீப் லைன் வந்து கிடைக்கிதோ அதுதான் வந்து எனக்கு அல்டிமேட் லோட் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ரெண்டு கேர்வுக்கும் வந்து நம்ம இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் டேஞ்சன்ஸ் வந்து எடுப்போம் இனிஷியல் ஃபைனல் டேஞ்சன்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நம்ம அல்டிமேட் லோடாக எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி அலோபல் லோட் வந்து எவ்வளோ எடுப்போம் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் தி அல்டிமேட் லோடாக வந்து எடுப்போம் ஓகேவா அக்கார்டிங் டு ஐஎஸ் டூ நைன் டபுள் ஒன் நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர் பார்ட் ஃபோர் த அலோபல் லோட் மே பி டேக்கன் ஆஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் விச் எவ் இஸ் லெஸ் ஸோ மூணு கண்டிஷன் இருக்கு இதில் எது லெஸ்ஸாக இருக்கும் அதுதான் வந்து நம்ம அலோபல் லோடாக எடுத்துப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த லோட் அட் விச் தி டோட்டல் செட்டில்மெண்ட் இஸ் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி டயமீட்டர் ஆஃப் த ஃபைல் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லோடுக்கு செட் டோட்டல் செட்டில்மெண்ட் எவ்வளோ இருக்கும்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி டயமீட்டர் ஆஃப் தி ஃபைலாக இருக்கும் அதே மாதிரி டூ தேர்ட் ஆஃப் தி ஃபைனல் லோட் அட் விச் டோட்டல் செட்டில்மெண்ட் இஸ் டுவெல் எம்எம்மாக இருக்கும் அதே மாதிரி டூ தேர்ட் ஆஃப் தி லோ டோட்டல் லோட் விச் காசஸ் தி நெட் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் எம்எம் ஸோ இந்த வேர்ட் முக்கியம் டோட்டல் செட்டில்மெண்ட் டுவெல் எம்எம் நெட் செட்டில்மெண்ட் வந்து சிக்ஸ் எம்எம் ஓகேவா ஸோ இந்த லிமிட்டிங் செட்டில்மெண்ட் கிரைடீரியா வந்து சில டைம் வந்து நமக்கு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க அண்டர் த லோட் ட்வைஸ் தி அலோபல் லோட் த நெட் செட்டில்மெண்ட் ஷுட் நாட் பி எக்ஸிட் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஆர் த கிராஸ் செட்டில்மெண்ட் ஷுட் நாட் எக்ஸிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ எனக்கு லோட் வந்து நான் ட்வைஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு நெட் செட்டில்மெண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எம்எம் விட எக்ஸைட் ஆகக்கூடாது அதே மாதிரி கிராஸ் செட்டில்மெண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் விட எக்ஸைட் ஆகக்கூடாது ஓகேவா ஃபைல் லோட் டெஸ்ட் ஃபைல் லோட் டெஸ்ட்டோட ஐஎஸ் கோட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐஎஸ் டூ நைன் டபுள் ஒன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் ரிலியபிள் அண்ட் அண்ட் இட் இஸ் அன் இன்ஸ்டியூட் டெஸ்ட் ஓகேவா ஸோ மோஸ்ட் ரிலியபிள் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ஸ் இட் இஸ் அன் இன்ஸ்டியூட் டெஸ்ட் ஸோ இட் இஸ் ஒன்லி டேரக்ட் மெத்தட் ஃபார் டிட்டர்மைனிங் தி அலோபிள் லோட்ஸ் ஆன் த பைல் ஸோ எனக்கு வந்து அலோபிள் லோட்ஸை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ஒரு டேரக்ட் மெத்தட் இனிஷியல் பைல் லோட் டெஸ்ட் இஸ் யூஸ் டு செக் தி அலோபிள் லோட் ஆர் செட்டில்மெண்ட் இன் ஒர்க்கிங் லோட் ஸோ இந்த இனிஷியல் பைல் லோட் டெஸ்ட் வந்து எதுக்காக பண்ணுவோம் அப்படின்னா எனக்கு ஒர்க்கிங் லோட்னால எவ்வளோ அலோ ஒர்க்கிங் லோட்னால எவ்வளோ செட்டில்மெண்ட் ஆகுது அப்படின்றத வந்து செக் பண்ணுறதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைல் லோட் டெஸ்ட் ஸோ ரொட்டீன் பைல் லோட் டெஸ்ட் இஸ் டன் ஃபார் ஒர்க்கிங் பைல்ஸ் ஃபார் செக்கிங் தி செட்டில
files so as per is 2009 part 4 padi more than 200 files irundathu appadina at least minimum 2 initial test avathu nama conduct pannanum adey mari total number of files la 0.5 percentage to 2 percentage files vandha nama routine test vandha conduct pannanum appdi solli solranga adey mari ultimate load vandha edha base panni determine pannala nu pathina load settlement curve base panni nama pannalam adha thavara enak single pile la evlo allowable load irukum appdina idhila vandha 3 case irukku indha 3 case la edha minimum ah irukum adha vandha nama allowable load ah eduthupom first vandha 2 by 3rd of the load at which the total settlement is 12 mm. So 12 mm settlement agadhu load pathing abhi 2 by 3rd of the load irukkum bodhu. Now 50 percentage of the ultimate load at which total set, settlement is equal to the 1 by 10th of the pile diameter. So 15 percentage ultimate load irukkum bodhu. Adho ode total, total settlement evlo irukkum bodhi na pile diameter la 1 by 10th irukkum. Adhe mari 2 third final load which cause the net settlement of 6 mm. So 2 by 3rd final load irundha chap di na adho ode net settlement vandhi 6 mm irukkum bodhi nchali sol rangu. So, this is the pile load test. There are important points. That is the concept. Okay, wow. So, this is the topic of the AE syllabus. La. So, this is the PDF. Vandhu. A civil study unit in the telegram group and share pandra main use panikonga. So either doubt so, in the comment panga in the video useful and the subscribe Thank you.